E by M Thomson method. ये एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो डिटरमाइन करते हैं वो E by M डिटरमाइन करते हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये थॉमसन मेथड है और इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पावर सप्लाई है जहां पर CRT कनेक्ट है ये आप देख सकते हैं ये CRT है तो पहले इसके कंपोनेंट बता दूं मैं आपको कि ये वोल्ट मीटर आप यहां पे देख पा रहे हैं इसकी रेंज 0 से लेके ये 50 वोल्ट तक है और ये यहां से कंट्रोल होगा यहां से आप वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं वेरिएशन है और जो डिफ्लेक्शन होगा वो एक्स एक्स शिफ्ट के थ्रू बोल रहे हैं और यहां पे ये फोक्सिंग पॉइंट बोल रहे हैं इंटेंसिटी बोल रहे हैं ये जो तीन नॉब आप देख रहे हैं ये यूजफुल हैं आपके स्क्रीन के लिए जो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ऑफ द सीआरटी तो यहां साथ-साथ में आपको दिखा दूं कि जो इसको अगर मैं शिफ्ट करता हूं एक शिफ्ट को यूज करता हूं तो क्या इसका यहां अफेक्ट होगा तो एक शिफ्ट से आप देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट होरिजेंटली ये वेरी करता है राइट तो एक शिफ्ट जो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं तब क्या हो रहा है कि जो स्पॉट है आपका वो वेरी करता है ठीक है होरिजेंटली तो यहां ये फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स किया है एट द सेंटर and then after this is the focus we to focusing this spot aap ye dekh rahe hain abhi to main wah us side mein is knob ko jab rotate karta hu to ye kahan focus hoga us point of view se intensity ye third knob thi to abhi intensity minimum aur ye maximum right to ye component hua ये जो सप्लाई है और यहां पर सप्लाई आपको दी है फॉरवर्ड और रिवर्स ये टू पॉसिबिलिटीज के साथ में है अब जो डिस्कस करना है जो पॉइंट है वो आपका CRT है और CRT के तीन कंपोनेंट हैं एक ये आपका इलेक्ट्रॉन गन दूसरा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और तीसरा पॉइंट आपका स्क्रीन राइट right. यहां आपको एक इलेक्ट्रॉन गन का जो कांसेप्ट है उसको मैं क्लियर कर दूं तो थोड़ा सा अगर आप देख पाएंगे तो यहां फिलामेंट अभी ग्लो कर रहा है राइट एट दिस पॉइंट ये जो आप देख पा रहे हैं ये फिलामेंट है और ये फिलामेंट ग्लो करता है और जब ये ग्लो करता है तो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको टू दी कैथोड कैथोड को ये थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस इलेक्ट्रॉन्स गेट स्टार्टेड टू एमिट इलेक्ट्रॉन कैथोड से एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और साथ में आप देख पा रहे हैं ये सब कनेक्शन इनसाइड तो ये सर्कुलर जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं अंदर की तरफ और एक ये बीच में तो ये एक्चुअली क्या है कि यहां आपका एनोड है इस पॉइंट पे ये इसको पॉजिटिव टर्मिनल पे रखा हुआ है वो इसलिए रखा हुआ है कि जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट हो टुवर्ड्स द एनोड एंड जब आप पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो तब क्या होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो एनर्जी इंक्रीज होगी राइट तो मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं वो ये है ये दूसरा और ये एक आप ऐसा समझे कि सर्कुलर डिस्क है वो सेंटर से होल किया हुआ है तो वहां जो है वो जब पॉजिटिव टर्मिनल पे आपने रख दिया तो अट्रैक्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए थे फ्रॉम द कैथोड ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख पा रहे हैं ये दैट इज द सोर्स राइट और इसकी बैक पीछे साइड में क्या है ये फिलामेंट आप देख पा रहे हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ग्लो कर रहा है राइट तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड अब आप जितना भी पॉजिटिव 
पोटेंशियल देंगे उसी के रेस्पेक्ट में उनकी एनर्जी होगी राइट right? तो यहाँ अगर हम वन वोल्ट देंगे तो वन वोल्ट के कोरस्पॉन्ड जितनी एनर्जी होगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट विल कन्वर्ट इन टू दी काइनेटिक एनर्जी अब दूसरा पॉइंट हुआ ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिंग इलेक्ट्रिक जो है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी हैं और ये वर्टिकली इस साइड से लगी हैं टॉप और बॉटम पे आप समझिए कि इससे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पोटेंशियल वेरी करता हूँ तो जो आपका स्पोर्ट है वो क्या होगा अप या डाउन साइड में वेरी करेगा तो आप चेक करिए कि मैं भी वोल्टेज वेरी करता हूँ तो ये आपका डाउन साइड में है डाउन साइड में वेरिएशन क्यों है क्योंकि यहाँ अभी ये नोब है फॉरवर्ड बायस में तो अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ और अब वोल्टेज वेरी करता हूँ तो अब ये वेरिएशन आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो अपवर्ड या डाउनवर्ड जो हुआ है वो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ है तो इट मीन्स कि जो आपकी प्लेट हैं वो प्लेट जो रखी हैं वो इस टाइप से रखी हुई हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इलेक्ट्रॉन किस साइड को मूव करेगा पॉजिटिव प्लेट की साइड को राइट right? तो ये जब डिफ्लेक्ट हुआ है अप साइड या डाउन साइड देन वो जो प्लेट है आपकी उसने या तो पॉजिटिव प्लेट अप साइड में आया है तो पॉजिटिव अप साइड में पोटेंशियल आ गया है अगर आपका इसको डाउन साइड में गया है जब आपने इसको रिवर्स में किया है तब ये पॉजिटिव डाउनवर्ड साइड में आ चुका है तो ये सब एक्सप्लेनेशन आप देख पा रहे हैं जो अबाउट दी कैथोड है एंड ये जो डिवाइस है यहाँ जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है ये एक्सपेरिमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है एक सीआरटी ट्यूब है ये स्टैंड बॉक्स है और यहाँ आपका ये कंपास है और इसके साथ में आपका दो बार मैग्नेट है इनकी ज़रूरत होगी तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसकी इंटेंसिटी को फोकस कर लेते हैं प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं तो और साथ साथ में आप स्केल भी देख लीजिए कि ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है तो वन टू थ्री फोर मैं इसको क्या करता हूँ फोर पे मैनेज करता हूँ और जब पोटेंशियल बिल्कुल जीरो है राइट सो लिटिल बिट वेरिएशन आप देख पा रहे हैं वन टू थ्री फोर से तो ये थ्री एंड हाफ है राइट right. तो यहाँ थोड़ा सा वन टू थ्री फोर पॉइंट समथिंग और ये वन टू थ्री एंड एट है इट शुड बी एट दिस पॉइंट सो आई जस्ट मैनेज इट लाइक दिस सो नाउ यू कैन से एट दिस सेंटर दिस स्पॉट ऑफ दिस स्केल वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दिस वन राइट अब यहाँ ये जो E बाई एन हम लोग डिटरमाइन करते हैं इसके दो तरीके हैं दो प्रोसेस हैं एक प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग इस कैथोड रे ट्यूब को यहाँ इस बॉक्स के अंदर रखते हैं और सबसे पहले ये करते हैं कि ये जो कैथोड रे ट्यूब है इसको नॉर्थ साउथ में एग्जैक्टली प्लेस करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि ये दो बार मैग्नेट हैं इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो वेरिएशन आया था उसको मैनेज करेंगे उसको बैलेंस करेंगे राइट right? जो डिफ्लेक्शन है और दैट टाइम वी विल मेजर दैट डिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ कंपास तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका जो थियोटिकल पार्ट है वो क्लियर कर दूँ और इसके जो सपोर्टिंग कंसेप्ट हैं उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हम एक पर्टिकुलर जो फार्मूला है यूज करते हैं आप लोगों को हमने भी उसको ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग मैक्सिमम टाइम जो लैब्स हैं कुछ लैब्स जो हैं वो हेलमोल्टोज क्वाइल यूज करती हैं और कुछ जो लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट हैं 
वहाँ e बाई एम जो कैलकुलेट हम लोग करते हैं दैट वी कैलकुलेट विथ वी लेमडा अपॉन स्मॉल एल कैपिटल एल दिस बी स्क्वायर राइट तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं और इसमें जो है एक ट्रम मिस है दैट इज स्मॉल डी बी की जगह आप कुछ बुक क्या करते हैं एच भी यूज करते हैं लेकिन अभी यहाँ अगर एच यूज करेंगे तो वो इंटेंसिटी से ही उसका रिलेशन है इंटेंसिटी से ही मतलब है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है राइट right, तो ये फार्मूला कुछ बुक्स आप जगह यूज करते हैं और ये एक्सपेरिमेंट जो अभी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ये भी इसी फार्मूले को लेकर के है तो इस फार्मूले को जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट होगी जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे इस पोर्ट डिफ्लेक्शन कितना हुआ है और कंपास की जो डायरेक्शन आई है लेफ्ट साइड जो डेविएशन हुआ है राइट right साइड में जो आया है और उसका फिर मीन निकालते हैं एंड देन आफ्टर एच जो डिटरमाइन करते हैं वो करते हैं जीरो पॉइंट थ्री फाइव टेन थीटा यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बता रहा हूँ वो ये है कि ये जो जीरो पॉइंट थ्री फाइव या कोई भी वैल्यू आप लिखते हैं ये ओरिजेंटल कंपोनेंट एक्चुअली है तो उसमें हम थीटा तो फाइंड आउट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ ये जो कंपास है उसके थ्रू और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू एक्चुअली वेरी करती है वेरी करती है जीरो से लेके और ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 के आसपास तक तो इस वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करना है इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन यूज करना है और मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कंपास है उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है उस एप्लीकेशन में आप देख पाएंगे कि आपके जहां आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उस पॉइंट पर आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अर्थ का वो कितना है तो ये वैल्यू वेरी करती है समटाइम्स कुछ प्लेसेस पे होगा 0.75 पॉइंट सेवन फाइव माइक्रो टेस्ला कुछ पॉइंट्स पे हो सकता है कि ये 0.45 हो राइट माइक्रो टेस्ला तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअल में आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास में ये प्रॉपर उसके लिए डिवाइस हो अदरवाइज यू कैन यूज मोबाइल फोन और तब ये वैल्यू डायरेक्ट आप ये वैल्यू पुट मत करिए 0.35 आप एक्चुअल जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है एट दैट स्पॉट आप वही वैल्यू पुट कीजिए देन दैट टाइम यू कैन कंट्रीब्यूट दिस कंपोनेंट ऑफ एच एग्जैक्टली राइट सो एक तो पॉइंट ये हुआ और दूसरा पॉइंट जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो अबाउट टू दी थ्योरी है थ्योरी में इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोगों को समझना होगा जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ आपको कि कुछ सपोर्टिंग फिजिकल कंसेप्ट है सी को समझने के लिए इसकी वर्किंग को समझने के लिए तो वो वन बाई वन मैं आपको बता रहा हूँ और आपको समझना है कि नंबर वन पॉइंट पे हम लोग कर क्या रहे हैं कि यहाँ अगर आपको क्लियर हो रहा है ये दिखाई पड़ रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वहाँ क्या होगा कि उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा राइट क्यू बी बी साइन थीटा इफ थीटा इज 90 डिग्री देन इट रिमेंस बी ई वी राइट और ये जो फोर्स है ये बी वी इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एंड देयर फोर मूव दी इलेक्ट्रॉन अलोंग सर्कुलर पाथ आपने अगर ये साइक्लोट्रॉन पढ़ा है साइक्लोट्रॉन की थ्योरी पढ़ी है तो उसमें भी आपने देखा है कि जब इलेक्ट्रॉन नॉर्मली परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करता है तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो सेम पॉइंट इज हियर कि अगर यहाँ हम लोग उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इलेक्ट्रॉन बीम को तो वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी और इस पॉइंट को आपको नोट करके रखना है राइट right. 
तो अब अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंट्रीप्यूटल फोर्स का भी कंट्रीब्यूशन आएगा तो सेंट्रीप्यूटल फोर्स कैसे मैग्नेटिक फोर्स के साथ बैलेंस होगा राइट right? वही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग यहाँ कंसेप्ट में यूज करते हैं द फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीप्यूटल फोर्स एंड दियर फोर इन एक्विबीरियम जब बैलेंस कंडीशन होगी तब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है देन दैट टाइम वो क्या होगा इक्वलेंट होगा इक्वल होगा टू दिस सेंट्रीप्यूटल फोर्स एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी द रेसो ऑफ ई बाई एम दैट इज इक्वल टू वी अपोन आर इन टू बी और इस पॉइंट को ही हम लोग यहाँ पर की पॉइंट लेकर के चले हैं कि अब हम कर को ई बाई एम अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको कर, क्या करना होगा कि जो वेलोसिटी है ऑफ द चार्ज पार्टिकल दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इन साइड दी कैथोड रे ट्यूब वो और ये जो सर्कुलर हमने अभी बोला है कि सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है उसकी रेडियस और जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है अगर हम इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें देन वी कैन फाइंड आउट दी रेसो ऑफ ई बाई एन सो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सो so, सबसे पहले मेजरमेंट करते हैं फोर वी वी वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं वेलोसिटी को निकालने के लिए एक सिंपल कंसेप्ट यूज किया है टू मेजर दी वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन बोथ दी फील्ड्स आर अप्लाइड एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड देन दैट टाइम द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एडजस्टेड सो दैट इलेक्ट्रॉन बीम रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड तो आप जब एक्सपेरिमेंट करते होंगे तो उस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं कि वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और वोल्टेज प्रोवाइड करने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है उसको आप अनडिफ्लेक्ट करना है उसी ओरिजिनल पॉइंट पे लेकर के आना है करते क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आप उसी ओरिजिनल पॉइंट पर लेके आएंगे इसका मतलब ये हुआ देन दैट टाइम जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो चुका है जो कि यहाँ इस कंडीशन में लिखा है कि एफ एम मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल नाउ इज इक्वल टू दी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे कितना होगा यू नो कि बी ई वी एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज ई ई सो फ्रॉम हियर यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वी दैट इज इक्वल टू ई अपॉन बी और ई e यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यू नो ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी वेयर वी इज पोटेंशियल एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स किन प्लेट्स की बात हम लोग कर रहे हैं जो भी आपको बताया था कि ये अप साइड में और डाउन साइड में जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है राइट right? इन दो प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है तो फ्रॉम दैट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई राइट वी यू नो फ्रॉम हियर एंड डी इन स्पेसिफिकेशन ऑफ द कैथोड रेट यू दे हैव गिवन सो वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉन सो नो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट द वैल्यू ऑफ ई बाई यूजिंग दिस फार्मूला एंड देन आफ्टर वी बिकम्स इन दी फॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू ई यू आर सेंग वी स्मॉल d एंड दिस b राइट स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स b इज द मैग्नेटिक फील्ड v इज द वोल्टेज सो नाउ द पॉइंट इज अबाउट b टू मेजर द b The strength of the applied magnetic field is measured with the help of a search coil or flux meter. Now point is, यहाँ जो point है वो point ये है कि आपने Helmholtz coil use की है या आपका जो experiment है जो कि मैं अभी आपको बता रहा था कि भाई वो box को use करके आपने perform किया है right? तो यहाँ क्या है कि आप ये bar magnet use करते हैं और इन बार मैग्नेट्स के थ्रू 
आप बैलेंस करते हैं ये जो आपका फार्मूला है जो अभी एक्सप्लेन किया है एफ एम इज इक्वल टू एफ ई तो यहाँ बी कैसे कैलकुलेट करते हैं बी कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आपको बोल चुका था कि हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट कंसिडर करते हैं दिस फार्मूला एच इज इक्वल टू दिस जीरो पॉइंट थ्री फाइव टेन थीटा यहाँ ये जो कंपोनेंट है ये एक्चुअली वैल्यू है ऑफ दी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका था तो थीटा हम लोग ये अभी जो था आपका कंपास उसके थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं तो बाय दिस वे हम यहाँ डिटरमाइन कर लेते हैं एच की वैल्यू बट अगर आपने यहाँ हेलमोल्टिस कोयल को यूज किया है तब उसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसके थ्रू आप बी की वैल्यू को एच की वैल्यू को पुट कर सकते हैं राइट नाउ दी थर्ड पॉइंट इज अबाउट टू दी मेजर आर और ये आर अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर करना होगा जो फिजिकल कंसेप्ट है यहाँ इस पिक्चर को जब आप देख रहे हैं तो ये सर्कुलर पाथ है ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम राइट यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ यहाँ सेंटर में क्यों लिखा है ये ओ है ये वेलोसिटी है ऑफ द इलेक्ट्रॉन और यहाँ ऐसे लिखा है ये क्यू तक जो डिस्टेंस है ये कैपिटल एल है यहाँ ए है और ये एस वन पॉइंट है जो कि डिफ्लेक्शन है ऑफ द स्पॉट और उसको वाई से इंडिकेट किया है अब जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि अब किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन बीम एंटर करती है तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है तो जब तक ये आपकी इलेक्ट्रॉन बीम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तब तक वो ऐसे घूमती रहेगी सर्कुलर पाथ के अंदर और जब मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो वो किसी पॉइंट से ऐसे बाहर निकलेगी और उस टाइम जो उसका स्ट्राइक करेगी वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर तो वो इस पॉइंट पर करते हैं जिसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं अब यही पॉइंट एक इम्पोर्टेंट है और इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना ही सबसे ज़रूरी है और यहाँ ये हम लोग जो आर की वैल्यू हम बोल रहे हैं कि ये जिस टाइम स्ट्राइक करता है स्क्रीन पर तो यहाँ इस पॉइंट ए से करता है राइट उससे पहले क्या हो रहा था कि ये आपका ऐसे घूम रहा था और जैसे ही फील्ड से बाहर आता है तो इस पॉइंट से आता है और यहाँ ये इस रास्ते को चला जाता है और इस स्क्रीन पर ये स्ट्राइक करता है तो यहाँ किया क्या है कि इस ए पॉइंट पर ओ पॉइंट पर ठीक है दो नॉर्मल ड्रा किए हैं और जहाँ ये दो नॉर्मल ज्वाइन करते हैं वो इसकी सेंटर होगा राइट ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरीके सर्कुलर पाथ ये जो सर्कल देख रहे हैं इसकी जो रेडियस है वो यहाँ है और यहाँ से जो डिस्टेंस है इस ए पॉइंट का वो आर है इसी आर को हम लोगों को फाइंड आउट करना है राइट तो ये ओ सी ए ये क्यू ये एस और ये एस प्राइम पॉइंट हैं और वाई जो है वो आपको डिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करता है यहाँ कैपिटल एल जो आपका स्क्रीन और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो सेंटर है उसके पॉइंट का डिस्टेंस है कैपिटल एल स्मॉल एल एक्चुअली जो लेंथ है वो इक्वलेंट है ए टू क्यू ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये आपका स्मॉल एल है एंड दिस इज कंपेरेबल टू दिस आर्क जो आप ओ ए देख रहे हैं राइट right. तो यहाँ बाय ज्योमेट्री द एंगल बिटवीन दिस ये जो है ए सी और ओ इसके बीच थीटा एंगल है आई होप कि आपकी कंसंट्रेशन अभी बन पा रही होगी और नहीं है तो मैं ट्राई करूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए इन टू दिस सेपरेट वीडियो राइट ये थियोटिकल पार्ट है तो यहाँ दूसरा जो ट्राइंगल है आपका वो एस क्यू एस प्राइम है तो बाईस मेट्री क्या होगा ये एंगल आपका थीटा होगा एस क्यू एस प्राइम ये एंगल थीटा है राइट right. और ये यहाँ एक्चुअली क्यों यूज किया है क्योंकि आई नो दिस डिस्टेंस आई नो दिस वन वाई तो अगर मुझको टेन थीटा निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ दैट विल बी वाई अपॉन एल बाई दिस वे तो वी यूज दिस ज्योमेट्री राइट टू डिटरमाइन दैल्यू ऑफ 
आर तो उसको थोड़ा सा सोल्व करने में अभी अगर आपको लग रहा है तो ऐसा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू एस एस वन अपॉन क्यू एस सो वाट इज एस एस वन दिस वन एस एस वन दिस वाई और क्यू एस हुआ ये सो वैल्यू नाउ इज वाई अपॉन एल बिकॉज दिस थीटा इज वेरी स्मॉल सो इंस्टेड ऑफ टेन थीटा यू कैन राइट थीटा और नाउ थीटा इज इक्वल टू स्मॉल वाई अपॉन एल तो यहाँ जो आर की लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली टू इक्वल टू एल है राइट सो थीटा अब इन क्यू ए इज एन आर हुज लेंथ इज नियरली इक्वल टू स्मॉल एल सो थीटा इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी ओ ए इज वाट ओ ए दिस वन ओ ए एंड ओ सी इज दिस वन सो थीटा इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी दैट इज आर क्लेंथ अपॉन रेडियस वेन यू विल पुट दी वैल्यू थीटा दिस बिकम्स एल अपॉन आर नो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन थीटा एंड दिस वन थीटा यू कैन कंपेयर बोथ द इक्वेशन एंड एज ए रिजल्ट यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर सो आर इज इक्वल टू स्मॉल एल कैपिटल एल अपॉन वाई नो यू पुट ऑल दीज वैल्यू into this formula right v e by m is equal to v upon rb you find out the value of v that is equal to capital v upon small d and b then after for r so i can write all these things together so our formula was e upon m is equal to v upon small r into b earlier we found this v is equal to capital v upon small d into b right b is already there so it becomes a square now put the value of r r you find out this one is small l capital l upon y so i am putting the value of r that is small l capital l and this is y that is deflection so some practical manuals follow this formula e by m is equal to this voltage this deflection distance between the plates magnetic field which is applied is small l right that is the radial distance radius of the magnetic field or you can say the distance from the center of the magnetic field to that particular point from where the electron beam get deflected and l is the distance between the center of the magnetic field and the screen so now these parameters are important this was the theory which was related to this particular experiment and now the point is only about the uh, taking the reading so what i am doing i am now just putting this box right in the east and west direction so to see it proper i am putting this uh, compass into it and uh, you know that this is the direction of north and this is the direction of south so i am putting it on 0 0 first of all so for that purpose i have to rotate it so so making it it is zero zero it means now this direction is of east this direction is of west this direction is of north and this one is uh, south so now bring out this compass ye bahar le aao aur ab karna kya hai ki you have note down this reading at zero now put this
यू सी आर टी वेरी केयरफुली राइट नाउ एक्चुअली मेरे हाथ में भी एक हाथ में कैमरा है और दूसरे हाथ से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको करना क्या है कि जहाँ ये आपका ये पॉइंट है यहाँ पे ये ही है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपका सी आर टी है इसकी ये जो हॉरिजेंटल आप ये देख रहे हैं ये जहाँ तक तो ये सेगमेंट देखते हैं जहाँ आपको बोलते हैं कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट है यहाँ आप और जहाँ से ये यहाँ पे इसका डायमीटर इंक्रीज करता है तो उस पॉइंट ट्राई कीजिए कि उस पॉइंट पर आपकी कैथोड रे ट्यूब रखी हो तो अब यहाँ राइट तो अब यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन में ये आपका इलेक्ट्रॉन बीम चलते हैं इसको मैं थोड़ा सा और आगे कर लूँगा तो ज़्यादा बेटर होगा तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ अब ये सेंटर है राइट तो अब इस पॉइंट पर हमको करना क्या है कि नाउ आई इंक्रीज दी वोल्टेज सम फोर वोल्टेज और फाइव वोल्टेज अप टू टेन वोल्टेज आज फॉर एन एग्जाम्पल आई पुट इट एट टेन वोल्टेज एंड नाउ यू सी द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस स्पोर्ट एंड नाउ वट यू हैव टू डू यू हैव टू ब्रिंग आपको क्या करना है कि ये दो बार मैगनेट को यूज करना है और इनके नॉर्थ साउथ आप पहले चेक कर लें जैसे लिखा हुआ है यहाँ कि ये नॉर्थ है ये साउथ है ये नॉर्थ है साउथ है दोनों को अपोजिट रखना है तो आप स्टार्टिंग में आप ये रखिए एट ए फिक्स पॉइंट तो इस स्केल पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये थोड़ा सा यहाँ रखा है और ये नॉर्थ है फिर ये दूसरा आपका साउथ है तो मैं इसी पॉइंट पे रखूँगा तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अब ये जो आपका स्पोर्ट है ये डेविएट हो चुका है डाउन साइड में और अब फर्दर करना क्या है कि आपको मूव करना है यूनिफॉर्मली इन टू बार मैग्नेट्स को राइट तो अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये अब जो हम थ्योरी में यूज कर पा रहे थे कि जहाँ आपका इलेक्ट्रॉन बीम वो डिफ्लेक्ट होता है इन दी परजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो उसको आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं राइट तो ये स्पोर्ट यहाँ पर है डाउन साइड ये पॉइंट तो यहाँ अब क्या करना होगा कि मैं आपको एग्जैक्ट रीडिंग तो अभी नहीं लेके दिखाऊंगा ये यहाँ वन सेंटीमीटर मूव करता हूँ इस साइड भी वन सेंटीमीटर मूव करता हूँ राइट तो अब उसको आप देख पाए अभी आप देख रहे हैं कि ये शिफ्ट हुआ है राइट अब ये हम लोग इसको क्या करेंगे फिर दोबारा से ऐसे ही मैं एक सेंटीमीटर इसको मूव करता हूँ और एक सेंटीमीटर इसको मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्पोर्ट है अभी मूव कर रहा है टूवर्ड्स दी ओरिजिनल सिचुएसन और एक सेंटीमीटर आपका ये राइट right. तो अभी फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ इसको ओरिजिनल सिचुएशन इसको बोलता हूँ कि ये ओरिजिनल सिचुएशन है राइट right. तो आप भी देख पा रहे होंगे कि ये शिफ्ट हो चुका है तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस टू राइट तो उसकी प्रजेंस में ये इलेक्ट्रॉन बीम है और ओरिजिनल सिचुएसन पर आ चुकी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो चुका है अब आपको फिर क्या करना है रिप्लेस इट केयरफुली और जो कंपास है उसको पुट करना है इन दी बॉक्स और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो निडिल है ये डायरेक्शन नॉर्थ की थी ये ईस्ट की थी विदाउट इन दी एब्सेंस ऑफ दिस टू बार मैग्नेट ये आपको नोट कर लेना है तो जैसे ये 86 के आसपास है राइट और ये इधर 94 के आसपास है ये निडिल 
तो हम लोगों ने जो टेबल ड्रा किया था बनाया था उसमें इन दो की बात की थी कि लेफ्ट साइड में आपका ये 86 और ये 94 और यहाँ जो स्पोर्ट डिफ्लेक्शन आया था उसकी पोजीशन इनिशियल क्या थी जीरो थी और जब कुछ वोल्टेज अप्लाई किया यहाँ कुछ करेक्शन था वोल्टेज में तो वो फोर इनिशियल के जो फोर है पॉइंट उसको मैं इग्नोर करता हूँ उसको रिफरेंस पॉइंट कंसीडर करता हूँ और नेक्स्ट यहाँ भी टेन पे रखा हुआ तो सिक्स वोल्टेज मैंने अप्लाई किया था ऐसा मैं बोल के चलता हूँ और ये रफ रीडिंग है एग्जैक्ट रीडिंग नहीं है और स्पोर्ट का डिफ्लेक्शन जो था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और जब मैंने ये स्पोर्ट रखा था यहाँ पे टैब रखा था ये नॉब रिवर्स डायरेक्शन में तो ऐसे ही मैं अभी ये फॉर एन एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि वो था थ्री पॉइंट फाइव पर और एच ये वैल्यू अब फिर क्या करेंगे अब मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा राइट right? इसको एक साइड में रख दिया है ये भी हम लोग हटा लेंगे राइट right? इसको साइड में रख दिया और ध्यान रखिए कि आपके पास में मोबाइल फ़ोन ना हो क्योंकि मोबाइल फ़ोन का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट कैन आल्सो अफेक्ट एंड नो पुट इट ये जो बाउंड्री लाइन में बोल चुका हूँ आप इसी की सीध में रखिए और नाउ इंक्रीज दी वोल्टेज और ये आपने फाइव ऑर्डर में इसको इंक्रीज कर दिया है ऐसे तो इसको करना कब है जब आपका इनिशियली ये आपका सेंटर में आ जाए और फिर दोबारा से रीडिंग लेना है यहाँ ये प्रिकॉशंस का पॉइंट है कि जैसे अभी क्या था कि मैं आपको वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था उस टाइम तो मैंने क्या किया कि मैग्नेट हटाया और अब जो पॉइंट था वो इनिशियल पोजीशन पर आ चुका था ऐसा बोल के एकदम फिर उधर रीडिंग को स्टार्ट कर दिया था तो आपको करना क्या है कि उसके बाद ये वोल्टेज को इंक्रीज करना है राइट तो अब डिफ्लेक्शन देखिए आप कितना है और फिर वैसे ही सेम प्रोसेस को फॉलो करना है राइट तो अब जब ये आप वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे राइट फॉरवर्ड के लिए भी और रिवर्स के लिए भी तब आप उनका एवरेज ले लीजिए और उन वैल्यूज़ को जो फार्मूला आपको बताया था अभी ई बाई एम और ये वी वाई डी बी स्क्वायर स्मॉल एल कैपिटल एल ये स्पेसिफिकेशन गिवन भी होंगे आपके मैनुअल में तो आप वो वैल्यूज़ वहाँ पर पुट कर दीजिए बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई बाई एम राइट right, तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ई बाई एम की दैट इज़ वन पॉइंट सेवन सेवन इन टू टेन रेज पावर अलेवन कूलम पर के जी ये स्टैंडर्ड वैल्यू है इसके बाद जो भी आए वो उसको आप परसेंटेज एरर के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं कितना परसेंटेज एरर था आई होप कि आपको इस एक्सपेरिमेंट का आइडिया और थ्योरी क्लियर हो चुका होगा और कुछ पार्ट्स में इसके फर्दर अगर लेंदी हुआ है आप पूरा नहीं देख पाए हैं तो छोटे छोटे सेगमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो